students in last lecture we have seen the angle of contact what is the angle of contact the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid in contact with liquid which is measured inside the liquid is called as the angle of contact okay in angle of contact we have seen different cases first case was angle of contact is acute when the angle of contact is acute when the solid is dipped in the kerosene okay for kerosene and glass pair we have seen that the angle of contact is acute and the surface that is free surface or we call it as the meniscus which is the concave shape then we have seen that for the mercury and glass combination mercury and glass combination the angle of contact will be obtuse angle okay and the meniscus will be convex meniscus then again we have seen for pure glass and clean water or clean glass and pure water we can say the angle of contact will be zero for pure water and clean glass the angle of contact will be zero okay then also we have seen that the angle of contact is having four properties that is first was for given solid liquid pair the angle of contact is same given pair sathi angle of contact ha same asto second we have seen it depends on nature of solid and nature of liquid in contact apan he pan bagitla ki given solid liquid pair sathi angle of contact jo ahe to kasa asto same asto ani ajun second property apan kay bagitli hoti tar angle of contact jo ahe to kashavar depend asto tar nature of solid and liquid in contact je solid ani liquid ekmekancha contact madhe ahet tancha nature var depend asel third apan bagitlela ahe ki angle of contact चेंजेस ड्यू टू इम्प्युरिटी जर एखाद गिवन लिक्विड मधे इम्प्युरिटी ऐड अल तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का हो रहा है चेंज हो रहा है क्यानर अपन अजु पाल कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर ऐज टेम्परेचर इन्क्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस दिस मच वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर दैट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट properties of angle of contact then we have seen angle of contact in different cases acute obtuse zero acute angle of contact is obtained when meniscus is concave obtuse angle of contact is obtained when the meniscus is convex and zero angle of contact is obtained when the surface or meniscus is plane surface okay this much we have seen in our last lecture in today's lecture we are going to discuss some new points first point is shape of the liquid drop on solid surface shape of the liquid drop on solid surface see here what happens consider a liquid drop is dropped on a solid surface then shape of the liquid drop either it may be like this or it may be like this jar tumhi kay kele konta hi liquid asel te liquid jar ekhadya solid cha surface var drop kele tar tacha jo droplet tayar hoil त्या ड्रॉपलेटचा शेप आयदर असा असेल किंवा हा असा असणार आहे बरोबर मग आता या केसेसमध्ये आपण बघूयात की इथे काय ड्रॉप केलेलं आहे आणि इथं काय ड्रॉप केलेलं आहे फर्स्ट केस या केसमध्ये इथे वॉटर ड्रॉप केलं कशावर सॉलिड सरफेसवर ज्या वेळेस सॉलिड सरफेसवर वॉटर फॉल होईल तेव्हा त्याचा ड्रॉपलेट हा असा तयार होईल ज्या वेळेस मर्क्युरी ही एखाद्या सॉलिड सरफेसवर ड्रॉप केली जाईल त्यावेळेस त्याचा ड्रॉप जो आहे तो या शेपमध्ये तयार होईल बघा ज्या वेळेस वॉटर सरफेसवर फॉल होतं त्यावेळेस तो पूर्ण स्पिरिकल ड्रॉप दिसतो का नाही दिसत 
पण जर मर्क्युरी ड्रॉप झालेली असेल सरफेसवर तर मर्क्युरीचा हा पूर्ण स्पिरिकल ड्रॉपलेट आपल्याला या सरफेसवर फिरताना दिसतो बरोबर म्हणजे हा जो सरफेस इथे दाखवलेला आहे हा हा कोणता सरफेस आहे तर सॉलिड सरफेस आहे ओके फर्स्ट केसमध्ये इथे आपण काय ड्रॉप केलेलं आहे वॉटर सेकंड केसमध्ये इथे काय आहे तर मर्क्युरी आहे आता पुढे आपण बघूयात की सपोज हा जो सॉलिड सरफेस आहे याच्यामध्ये आणि हा जो लिक्विड आहे बघा हा सरफेस ऑफ सॉलिड आहे आणि हे जे आहे इथं हे काय आहे लिक्विड आहे मग या दोघांच्या मध्ये सपोज टेन्शन असेल टी वन टेन्शन काय आहे टी वन सरफेस टेन्शन टी वन आहे कोणामध्ये तर हा सॉलिड सरफेस आणि लिक्विड सॉलिड आणि लिक्विड यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन किती असेल तर टी वन असेल त्यानंतर टी टू हे जे आहे हे आहे सरफेस टेन्शन इन सॉलिड अँड एअर पेअर कोणती घ्यायची इथे सॉलिड आणि एअर बघा हा सॉलिड सरफेस आहे या सॉलिडचा या लिक्विडसोबत कॉन्टॅक्ट येतो त्याचसोबत त्या सॉलिडचा एअरसोबत सुद्धा कॉन्टॅक्ट येतो आणि सॉलिड आणि लिक्विड यांच्या कॉन्टॅक्टमुळे जे सरफेस टेन्शन अराईज होईल ते किती आहे तर टी वन आहे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड अँड एअर हे किती असेल टी टू असेल आणि थर्ड आहे लिक्विड आणि एअर यांच्यामध्ये सुद्धा सरफेस टेन्शन असणार आहे बघा इथं काय आहे लिक्विड इथं वर काय आहे एअर आहे म्हणजे यांच्यामध्ये सुद्धा काय असेल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आणि आता आपण हे बघितलेलं आहे की फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन जे फोर्स आहे ते कसं ड्रॉ केलं जातं तर लिक्विडच्या किंवा कोणत्याही सरफेसला काय केलं जातं टँजंट ड्रॉ केली जाते म्हणजे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन हे ऑलवेज कसं असतं तर त्या सरफेसला टँजन्शियल असतं म्हणजेच काय सपोज हा सॉलिडचा सरफेस आहे सॉलिड आणि लिक्विड यांच्या इंटरफेसवर ॲक्ट होणारं जे फोर्स आहे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन हे कुठे असेल हे टी वन कसं असेल त्या सरफेसला टँजंट त्यानंतर हे जे टी टू आहे हे कोणामध्ये फोर्स आहे तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड अँड एअर आणि थर्ड जे आहे इकडे ह्याला आपण टी थ्री असं म्हणूयात आणि हे टी थ्री जे आहे हे कोणामध्ये आहे बघा इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन लिक्विड अँड एअर लिक्विड अँड एअर आलं लक्षात सगळ्यांच्या आता इथे टी थ्री जो आहे यानं या सरफेससोबत सॉलिड सुर सरफेससोबत किती अँगल तयार केला आहे बघा तर थीटा एवढा अँगल तयार केलेला आहे आता ही झाली फर्स्ट केस आता या डायग्रॅममध्ये सेम आपण तेच रूल्स अप्लाय करूयात जसं की इथे आहे लिक्विड इथं खाली काय असणार आहे सॉलिड सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन असेल टी वन त्यानंतर सॉलिड आणि एअर यांच्यामध्ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन असेल टी टू आणि लिक्विड आणि एअर यांच्यामध्ये जे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आहे हे या ड्रॉपलेटला लिक्विडच्या ड्रॉपलेटला कसं असेल टँजंटशियल असेल मग ते टँजंट कशी काढली जाईल तर ही अशी टँजंट ड्रॉ केली जाईल आलं लक्षात मग इथे काय आहे बघा टी थ्री समजलं सगळ्यांना टी वन इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड लिक्विड पेअर टी टू इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड अँड एअर अँड नेक्स्ट इज टी थ्री इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन लिक्विड अँड एअर आता इथे इथे सुद्धा ते तेच रूल्स आपण अप्लाय केले टी वन हे सॉलिड आणि लिक्विडमधलं फोर सरफेस टेन्शन आहे त्यानंतर टी टू जे आहे ते कशामधलं आहे सॉलिड आणि एअरमधलं आहे आणि टी थ्री कुणाच्यातलं आहे तर लिक्विड आणि एअरमधलं आहे तर आता इथे बघा टी थ्री आपण ड्रॉ केलेली आहे टेन्शन इथे तर आता हा जो अँगल आहे हा ह्याला काय म्हणायचं आहे आपल्याला थीटा असं म्हणायचं मग दोन्ही डायग्राम जर तुम्ही बघितल्यात तर फर्स्ट डायग्राममध्ये जो अँगल आपल्याला मिळालेला आहे तो अँगल कसा आहे बघा ॲक्युट अँगल आहे आणि सेकंड डायग्राममध्ये इथे जो आपल्याला अँगल मिळतो तो अँगल कसा आहे तर ऑप्ट्यूस अँगल आहे हे आलं लक्षात सगळ्यांच्या फर्स्ट 
केस मध्य एक्यूट एंगल मिला केस मध्य ऑप्टिस एंगल मिला है ओके तर आता इधे अपन अस समझू कि हा जो ड्रॉपलेट है हा कसा है तो इक्विलिब्रिम मध्य है बगा ज्यास को ही एखाद ड्रॉप है तो सरफेस वेबल रहू शको यर्थ का है? तो कशा मधे है तो इक्विलिब्रिम मध्य है इक्विलिब्रिम मध्य कभी अल तो ज्यास एक्ट हो रहे सगले फोर्सेस हे काय केले जातील बॅलन्स केले जातील ज्या वेळेस त्या ड्रॉपलेटवरचे फोर्सेस सगळे बॅलन्स्ड आहेत म्हणजेच त्या ड्रॉपलेटवर ऍक्ट होणारं रिझल्टंट फोर्स जे आहे ते झिरो आहे त्याच वेळेस तो ड्रॉप कशामध्ये राहू शकतो इक्विलिब्रियममध्ये राहू शकतो मग आता इथे हा ड्रॉप कशामध्ये आहे बघा इक्विलिब्रियममध्ये आहे इक्विलिब्रियममध्ये आहे याचा अर्थ काय की त्याच्यावर ऍक्ट होणारं रिझल्टंट फोर्स जे आहे ते रिझल्टंट फोर्स किती आहे झिरो आहे म आता जर रिझल्ट अँड फोर्स झिरो आहे तर आपण याला सिम्प्लिफाय करूया फर्स्ट आहे टी वन फर्स्ट फोर्स कोणतं घेऊया आपण इथलं टी वन हे फोर्स घेतलं आता हे टी थ्री जे आहे ते ह्या टी वन मध्ये ऍड होऊ शकेल का सांगा मला डायरेक्टली ऍड करता येईल का टी वन प्लस टी थ्री नाही येणार कारण जर सेम डायरेक्शन मध्ये असतील तर तुम्ही ऍड करू शकता डिफरंट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील तर तुम्ही सबट्रॅक्ट करू शकता पण जर डिफरंट डायरेक्शन्स असतील तर तुम्ही ॲड पण करू शकत नाही आणि सबट्रॅक्ट पण करू शकत नाही मग या केसमध्ये काय केलं पाहिजे तर या टी थ्रीचा या डायरेक्शनमधला कॉम्पोनंट घेतला पाहिजे मग इथे टी थ्री आहे हा अँगल थीटा आहे टी थ्रीनं या लाईनसोबत अँगल थीटा तयार केलेला आहे बरोबर म्हणजे ही जी लाईन आहे ती ह्या टी थ्रीचा कोणता कॉम्पोनंट इंडिकेट करेल कोणता कॉम्पोनंट इंडिकेट करेल कॉस कॉम्पोनंट हे सांगितलेलं आहे बरोबर एखाद्या फोर्सनी ज्या लाईनसोबत अँगल केलाय तो ती लाईन काय इंडिकेट करेल त्याचा कॉस कॉम्पोनंट इंडिकेट करेल म्हणजेच काय तर ही जी लाईन आहे इकडे टी वनच्या डायरेक्शनमध्ये बरोबर तर ही जी डायरेक्शन आहे या डायरेक्शनमध्ये या टी थ्रीचा कुठला कॉम्पोनंट असणार आहे कॉस कॉम्पोनंट असणार आहे म्हणजे इथेच कोण असेल तर टी थ्री कॉस थिटा असेल आता मग ह्या साईडला टोटल फोर्स किती झालं तर एक आहे टी वन आणि दुसरं कोणतं झालं अजून टी थ्री कॉस थिटा हा सेकंड कॉम्पोनंट झाला आता हे दोन्ही फोर्सेस काय केले सपोज ऍड केले गेले तर हे एका साईडला आहेत ना दोन्ही पण टुवर्ड्स कुठे आहेत राईट आहेत म्हणजे काय हे दोन्ही पण काय झाले ॲड झाले आत्ताच सांगितलं मी की तो ड्रॉप जो आहे तो इक्विलिब्रियममध्ये राहायचा असेल सपोज तर त्यासाठी त्याच्यावर ॲक्ट होणारं रिझल्टंट फोर्स हे किती असलं पाहिजे झिरो असलं पाहिजे रिझल्टंट फोर्स झिरो याचा अर्थ रिझल्टंट फोर्स झिरो आहे याचा अर्थ काय तर फोर्सेस कसे आहेत बॅलन्स्ड आहेत फोर्सेस बॅलन्स्ड आहेत याचा अर्थ काय तर जेवढं फोर्स राईटला आहे तेवढंच फोर्स कुठे असलं पाहिजे लेफ्टला असलं पाहिजे मग टोटल फोर्स टुवर्ड्स राईट डायरेक्शन किती आहे बघा टी वन प्लस टी थ्री कॉस्थिटा आणि टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट किती आहे तर टी टू एवढं आहे मग आता टोटल फोर्स टुवर्ड्स राईट इज इक्वल टू काय असणार आहे टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट मग लेफ्टला किती फोर्स आहे टी टू एवढं आहे बरोबर मग आता पुढे टी थ्री कॉस्थिटा इज इक्वल टू काय असेल बघा टी टू मायनस टी वन सो टी थ्री इक्वल टू सॉरी कॉस्थिटा इक्वल टू कॉस्थिटा इक्वल टू काय येईल बघा टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री हा एक आपल्याला इथे फॉर्म्युला मिळतो कॉस्थिटा इज इक्वल टू टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री कॉस्थिटा म्हणजे काय हा थिटा म्हणजे कोणता अँगल आहे तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे थिटा कोणता अँगल आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे बरोबर आता पुढे काय सांगितलंय मग कॉस घेतला त्या अँगलचा कॉस्थिटा इज इक्वल टू काय असेल टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री बघा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इथे आपण याला म्हणतो मग अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं का म्हटलं याला का तर डेफिनेशन इथे तुम्हाला आठवली पाहिजे डेफिनेशन काय आहे तर अँगल बिटवीन टॅन्जंट ड्रॉन टू द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड लिक्विडच्या फ्री सर्फेसला काढलेली टॅन्जंट आणि सॉलिडचा लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा सरफेस या दोघांच्यातला अँगल म्हणजे काय असतो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मग आता इथे जर तुम्ही बघितलं 
तर या लिक्विडच्या या फ्री सरफेसला ही टँजंट ड्रॉ केलेली आहे बरोबर ती टँजंट आणि या सॉलिडचा या लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा हा जो सरफेस आहे या दोघांच्यातला अँगल म्हणजे काय असणार आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सेम तसंच इथे पण बघा ही लिक्विडला काढलेली टँजंट आहे आणि काय केलेलं आहे हा सॉलिडचा लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा सरफेस आहे मग या दोघांच्यातला अँगल म्हणजे काय असेल अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मग आता इथे आपल्याला कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्म्युला काय मिळतो टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री याच्यामध्ये थीटा म्हणजे काय आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे टी टू म्हणजे काय सांगा आता व्हॉट इज टी टू इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिटवीन सॉलिड अँड एअर इंटरफेस टी वन म्हणजे काय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिटवीन सॉलिड अँड लिक्विड इंटरफेस अँड व्हॉट इज टी थ्री इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिटवीन लिक्विड अँड एअर इंटरफेस हे इथे तुमच्या प्रॉपर लक्षात पाहिजेले की इथं कोणता इंटरफेस घेतलेला आहे टी टूसाठी सॉलिड आणि एअर टी वनसाठी सॉलिड आणि लिक्विड आणि टी थ्री लिक्विड आणि एअर आलं लक्षात सगळ्यांच्या मग कॉस्थिटा इक्वल टू टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री मग आता याच्यावरून अँगल कसा डिटर्माईन केला जाईल म्हणजे तो ॲक्युट आहे का ऑप्टिव्स आहे हा अँगल कसा फाइंड आउट करायचा तर याच्या डिफरंट केसेस आहेत याच्या डिफरंट काय आहेत केसेस आहेत याच्यामध्ये फर्स्ट केस आपण बघूयात टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री आहे टी टू मायनस टी वन इज लेस दॅन टी थ्री म्हणजेच काय तर न्यूमरेटरची व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरपेक्षा कशी आहे स्मॉल आहे टी टू मायनस टी वन काय आहे न्यूमरेटर इट इज लेस दॅन टी थ्री म्हणजे ती व्हॅल्यू कशी असेल स्मॉल असेल कोणापेक्षा डिनॉमिनेटरपेक्षा आता या कंडिशनमध्ये दोन केसेस आहेत या कंडिशनमध्ये दोन केसेस आहेत याच्यामधली फर्स्ट केस टी टू ग्रेटर दॅन टी वन आहे ओके फर्स्ट केस आपण काय बघतोय तर टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री आहे आणि त्याच्यात फर्स्ट केस काय आहे तर टी टू ग्रेटर दॅन टी वन आहे म्हणजे न्यूमरेटर कोणापेक्षा लहान आहे डिनॉमिनेटरपेक्षा पण टी टू ही जी व्हॅल्यू आहे ती टी वनपेक्षा ग्रेटर आहे बघा टी टूमधून तुम्ही टी वन मायनस करताय जर टी टू लार्ज असेल टी वनपेक्षा तर डिफरन्स पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल कसं येईल टी टू पॉझिटिव्ह अस लार्ज आहे टी वन कसा आहे स्मॉल आहे तर या दोघांच्यातला डिफरन्स जो आहे तो कसा असेल सांगा बरं मला डिफरन्स कसा असेल पॉझिटिव्ह असेल बघा मग या केसमध्ये आपल्याला कॉस्थिटा जो असेल तो कसा मिळेल बघा पॉझिटिव्ह मिळेल कॉस्थिटा कसा मिळेल पॉझिटिव्ह मिळेल आणि या केसमध्ये बघा टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री आहे म्हणजे न्यूमरेटरची व्हॅल्यू स्मॉल आहे डिनॉमिनेटरपेक्षा आणि टी टू ग्रेटर दॅन टी वन असल्यामुळे हे जे ॲन्सर आहे कॉस्थिटाचं हे कसं आलं पॉझिटिव्ह आलं आता याचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते या सपोज याच्या एक्झाम्पलमध्ये मी इथे घेतलं कॉस्थिटाची व्हॅल्यू किती आहे सपोज वन अपॉन टू कॉस्थिटा किती आहे सपोज वन अपॉन टू एवढा कॉस्थिटा आहे आता याच्यामध्ये चेक करा वन वन म्हणजे किती आला लेस दॅन द टू बरोबर म्हणजे याचा न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटरपेक्षा कसा आहे स्मॉल आहे म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री आहे म्हणजेच न्यूमरेटर लेस दॅन काय आहे डिनॉमिनेटर आणि कॉस्थिटा हा पॉझिटिव्ह आहे बरोबर म्हणजे कॉस्थिटा इथं किती आहे वन बाय टू इट इज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू अँड न्यूमरेटर इज लेस दॅन द डिनॉमिनेटर मग आता याचं अँग अँसर जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर या केसमध्ये अँगल किती असेल सांगा कुणाचा कॉस हा वन बाय टू असतो कुणाचा असतो सिक्स्टी डिग्री बरोबर कॉस सिक्स्टी किती असतो वन अपॉन टू म्हणजे इथं आपल्याला अँगल जो मिळतो तो किती आला सपोज सिक्स्टी आला याचा अर्थ काय हा अँगल जो आहे तो लेस दॅन नाईन्टी डिग्री आहे लेस दॅन नाईन्टी म्हणजे अँगल कसा आला ॲक्युट का ऑप्टिव्स कसा आला सांगा ॲक्युट अँगल आला बरोबर की नाही मग आता इथे कंडिशन लक्षात ठेवायची टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री आहे 
आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट केस टी टू ग्रेटर दॅन टी वन आहे तर डिफरन्स कसा आला पॉझिटिव्ह आला कॉस्थिटाचा रेशो हा पॉझिटिव्ह असेल आणि न्युमरेटरची व्हॅल्यू स्मॉल असेल कोणापेक्षा डिनॉमिनेटरपेक्षा मग या केसमध्ये अँगल जो आहे तो अँगल कसा असेल सांगा ॲक्युट अँगल असेल आलं लक्षात त्यानंतर आता आपण सेकंड केस यातलीच बघूयात फर्स्ट आपण ही केस बघतोय त्याच्यामधली ए ही केस बघितली आता सेकंड केस काय असेल सांगा बरं टी टू ग्रेटर दॅन टी वन ही फर्स्ट केस होती मग सेकंड केस आता काय असू शकते तर टी टू लेस दॅन टी वन आहे सेकंड केस काय असेल टी टू लेस दॅन टी वन मला सांगा आता टी टू हा स्मॉल आहे आणि टी वन कसा आहे लार्ज आहे टी टू स्मॉल आहे टी वन लार्ज आहे तर या दोघांच्यातला डिफरन्स घेतला तर तो पॉझिटिव्ह असेल का निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल बरोबर सपोज टी टू लेस दॅन टी वन असं आपण म्हणतोय टी टू किती आहे थ्री आहे सपोज टी वन किती आहे फोर तर तुम्ही काय केलं थ्री मायनस फोर थ्री मायनस फोर केलं तर आन्सर किती येईल मायनस वन बरोबर मग या केसमध्ये हा जो रेशो आहे कोणता कॉस्थिटा हा कॉस्थिटाचा रेशो हा कसा येईल निगेटिव्ह येईल बरोबर कॉस्थिटाची व्हॅल्यू कशी असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे कॉस्थिटा निगेटिव्ह आहे तर याचा अर्थ सपोज एक्झाम्पल इथं मी घेते कॉस्थिटा इज इक्वल टू किती आहे मायनस वन बाय टू कॉस्थिटा किती आहे मायनस वन बाय टू आहे मग कॉस्थिटा निगेटिव्ह असेल तर या केसमध्ये अँगल किती मिळाला बघा इथे वन ट्वेंटी डिग्री म्हणजे कॉस्थिटा हा पॉझिटिव्ह असेल तर अँगल लेस दॅन नाईन्टी डिग्री आला कॉस्थिटा हा निगेटिव्ह असेल तर अँगल हा ग्रेटर दॅन नाईन्टी डिग्री येतो याचा अर्थ काय बघा फर्स्ट केसमध्ये कॉस्थिटा पॉझिटिव्ह आला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्युट अँगल मिळाला सेकंड सेकंड केसमध्ये कॉस्थिटा हा निगेटिव्ह आहे त्यामुळं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा कसा आहे ऑप्ट्यूस अँगल आहे ऑप्ट्यूस म्हणजे ग्रेटर दॅन नाईन्टी डिग्री ओके आलं सगळ्यांच्या लक्षात फर्स्ट केस काय सांगा टी टू मायनस टी वन लेस दॅन टी थ्री म्हणजेच काय न्युमरेटर जो आहे तो डिनॉमिनेटरपेक्षा स्मॉल आहे ओके त्या केसमध्ये दोन केसेस आहेत फर्स्ट केस कोणती टी टू ग्रेटर दॅन टी वन टी टू ग्रेटर दॅन टी वन असेल तर डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह येईल त्यामुळं कॉस्थिटाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल आणि त्यामुळं थिटा जो आहे तो कसा येईल ॲक्युट अँगल येईल त्यानंतर त्याच्यामधलीच सेकंड केस आपण बघितली सेकंड केस काय आहे बघा टी टू लेस दॅन टी वन टी टू सपोज लेस दॅन टी वन असेल तर कॉस्थिटा हा कसा असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे कॉस्थिटा निगेटिव्ह आहे याचा अर्थ थिटा कसा असणार आहे ऑप्ट्यूस अँगल म्हणजे ग्रेटर दॅन नाईन्टी डिग्री असेल आलं सगळ्यांच्या लक्षात याच्यामध्ये आणखीन केस आहे बघा नेक्स्ट केस आपण बघूयात सेकंड केस याच्यामध्ये कोणती आहे तर टी टू मायनस टी वन इक्वल टू टी थ्री असेल टी टू मायनस टी वन इक्वल टू काय असेल टी थ्री असेल तर आता हा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये बघा टी टू मायनस टी वन इक्वल टू टी थ्री असेल तर काय होणार तर न्युमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्ही पण सेम आहेत याचा अर्थ रेशो किती आला वन म्हणजे कॉस्थिटाची व्हॅल्यू किती असणार वन असणार कॉस्थिटा वन असेल तर थिटा इक्वल टू किती असणार आहे झिरो डिग्री अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती असेल झिरो डिग्री असेल त्यानंतर थर्ड केस आणखीन एक आहे याच्यामध्ये थर्ड केसमध्ये टी टू मायनस टी वन इट इज गे ग्रेटर दॅन टी थ्री ही थर्ड केस आहे इथं फर्स्ट केसमध्ये आपण न्युमरेटर स्मॉल आहे म्हणतो आहे कोणापेक्षा डिनॉमिनेटरपेक्षा आणि थर्ड केसमध्ये न्युमरेटर मोठा आहे लार्ज आहे कोणापेक्षा डिनॉमिनेटरपेक्षा म्हणजे टी टू मायनस टी वन ग्रेटर दॅन टी थ्री आहे मग या केसमध्ये कॉस्थिटाची व्हॅल्यू जी असेल ती ग्रेटर दॅन वन येईल बरोबर कॉस्थिटाची व्हॅल्यू कशी येईल ग्रेटर दॅन वन येईल मग ग्रेटर दॅन वन कॉस्थिटा प्रेझेंट आहे का कोणाचा कॉस हा वनपेक्षा मोठा असतो का नाही कॉसची व्हॅल्यू लार्जेस्ट व्हॅल्यू किती असते वन स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू किती असते झिरो आणि कॉस्थिटाची व्हॅल्यू झिरो टू वन या रेंजमध्ये असते मग कोणत्याही अँगलचा कॉस हा ग्रेटर दॅन वन असेल का नसणार आहे म्हणजे ही केस जी आहे ही कशी आहे पॉसिबल आहे का ही केस नाही इट इज 
इम्पॉसिबल मे हि जी थर्ड केस है हि कशी है इम्पॉसिबल है मी या केस मधे हो शकत नहीं कि कॉस थीटा हा ग्रेटर दैन वन है इम्पॉसिबल है मैं होना का लिक्विड का ड्रॉपलेट तैयार न होता तो लिक्विड जे है तो सरफेस वाय हो स्प्रेड हो सगी आज लक्षा सग का बगित अपन रिवाइज करा थोड़स बगा सपोज एखाद लिक्विड तुम्हें सॉलिड सरफेस व्रॉप के ड्रॉपलेट हा आयदर अल कि आज लक्षा टी वन टी टू आ टी थ्री हे का टी वन इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड लिक्विड पेयर टी टू इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन सॉलिड एयर इंटरफेस थर्ड का टी थ्री इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बिट्वीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस हा जो थीटा एंगल है तो क्या रिप्रेजेंट करेल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट त्यानंतर हे टी थ्री जे आहे त्याचा या डायरेक्शनमधला कॉम्पोनंट घेतला तो असेल टी थ्री कॉस थीटा हे दोन्ही पण टुवर्ड्स राईट आहेत दोघांची काय होईल ॲडिशन मग त्याच्यामुळे टी वन प्लस टी थ्री कॉस थीटा इक्वल टू काय असेल टी टू असेल बरोबर याच्यावरून कॉस थीटाचं इक्वेशन तयार केलं कॉस थीटा इक्वल टू काय मिळतो आपल्याला टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री असं इक्वेशन मिळेल आणि याच्यामध्ये डिफरंट केसेस आहेत किती केस आहेत तीन केसेस आहेत तीन केसेस मधले फर्स्ट केस का लक्षा ठेवायी न्यूमरेटर स्मॉल है डिनॉमिनेटर लार्ज है सेकेंड केस का लक्षा ठेवायी दोनों सेम है इक्वल है थर्ड केस को न्यूमरेटर लार्ज है आ डिनॉमिनेटर स्मॉल है ओके फर्स्ट केस न्यूमरेटर इज स्मॉल दैन का संगित डिनॉमिनेटर मजेस का टी टू माइनस टी वन लेस दैन टी थ्री या केस मधे दोन केस हैं अजु त्यातली फर्स्ट केस टी टू ग्रेटर दॅन टी वन त्यावेळेस कॉस्थिटा कसा असेल पॉझिटिव्ह आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा असेल ॲक्युट सेकंड केस जी आहे पुढे त्याच्या त्या केसमध्ये काय असेल तर टी टू लेस दॅन टी वन टी टू लेस दॅन टी वन असेल तर दोघांच्यातला डिफरन्स कसा येणार निगेटिव्ह येणार आहे दोघांच्यातला डिफरन्स निगेटिव्ह आहे याचा अर्थ कॉस्थिटाची व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह आली आणि कॉस्थिटा निगेटिव्ह कोणासाठी असतो तर ऑप्ट्यूस अँगलसाठी असतो थर्ड केस जी आहे त्या थर्ड केसमध्ये काय सांगू शकतो आपण नेक्स्ट केसमध्ये काय सांगू शकतो हे दोन्ही पण कसे आहेत इक्वल आहेत टी टू मायनस टी वन इक्वल टू काय असेल टी थ्री हे दोन्ही पण सपोज इक्वल असतील तर कॉस्थिटा इक्वल टू किती येणार वन कॉस्थिटा वन आहे याचा अर्थ थिटाची व्हॅल्यू किती आहे तर झिरो आहे त्यानंतर थर्ड केसमध्ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन डिनॉमिनेटर टी टू मायनस टी वन ग्रेटर दॅन टी थ्री आहे या केसमध्ये कॉस्थिटा ग्रेटर दॅन वन असेल कोणत्याही अँगलची व्हॅल्यू कॉस्टची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन वन असू शकत नाही कारण कॉस्थिटाची रेंजेस काय आहे तर झिरो टू वन ग्रेटर दॅन वन पॉसिबल आहे का नाही मग या केसमध्ये ही जी टी टू मायनस टी वन ग्रेटर दॅन टी थ्री ही केस जी आहे ही कशी आहे इम्पॉसिबल आणि जर असं असेल तर त्या केसमध्ये लिक्विडचा ड्रॉपलेट तयार होणार नाही लिक्विड काय होईल स्प्रेड होईल सॉलिड सरफेसवर आला सगळ्यांच्या लक्षात पॉइंट कोणता कम्प्लीट झाला इथे आपला शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस ओके नाऊ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज ऑन द सरफेस टेन्शन फर्स्ट वी विल सी व्हॉट हॅपन्स विथ सोल्युबल इम्प्युरिटीज सोल्युबल इम्प्युरिटीज सी इफ वी ॲड सोल्युबल इम्प्युरिटीज इन द लिक्विड देन व्हॉट हॅपन्स सोल्युबल इम्प्युरिटीज मीन्स एक्झाम्पल्स आर सॉल्ट शुगर एट्सेट्रा दीज इम्प्युरिटीज आर सोल्युबल इम्प्युरिटीज म्हणजे या ज्या इम्प्युरिटी आहेत त्या सोल्युबल आहेत त्या लिक्विडमध्ये काय होतात त्या सोल्युबल आहेत मग आता सॉल्ट आणि शुगर हे त्याचे आपण एक्झाम्पल्स घेऊयात जर तुम्ही अशा प्रकारच्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्या जर लिक्विडमध्ये ॲड केल्या सपोज वॉटर आहे वॉटरमध्ये तुम्ही सॉल्ट ॲड केलं तर त्याचं सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय होईल आपल्याला बघायचं आहे सपोज तुम्ही सोल्युबल इम्प्युरिटी ॲड केली तर सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय होतं इन्क्रीज होतं 
काय होतं इन्क्रीज होतं म्हणजे कोणत्याही प्रकारची सोल्युबल इम्प्युरिटी ही तुम्ही लिक्विडमध्ये ॲड केली तर त्याच्यामुळं सरफेस टेन्शन काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे म्हणजेच पाण्यामध्ये तुम्ही मीठ टाकलं किंवा साखर टाकलेली असेल तर ती त्याच्यामध्ये पूर्णपणे विरघळून जाईल आणि त्याच्यामुळं सरफेस टेन्शन जे आहे त्या वॉटरचं हे काय होईल तर इन्क्रीज होईल वाढेल ओके त्यानंतर सेकंड केसमध्ये आपण बघूयात की स्पॅरिंगली सोल्युबल असेल स्पॅरिंगली सोल्युबल किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की पार्शियली सोल्युबल असेल तर अशा केसमध्ये काय होईल स्पॅरिंगली सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील जसं की त्याचा एक्झाम्पल आहे सपोज डिटर्जंट किंवा एक्झाम्पल आणखीन एक आहे फिनॉल हे त्याचं सेकंड एक्झाम्पल आहे डिटर्जंट फिनॉल हे जर तुम्ही ॲड केले तर त्याच्यामुळं सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय होणार आहे बघा डिक्रीज होणार आहे म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही अशी इम्प्युरिटी पाण्यामध्ये ॲड करताय की जी पूर्णपणे त्या पाण्यामध्ये विरगळत नाही ती कशी असते स्पॅरिंगली सोल्युबल असते मग अशा ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्यामुळं सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं बरोबर आणि त्यामुळं जर आपण नुसतं साधं पाणी घेतलेलं असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण कपडे भिजवून ठेवले आणि नंतर ते आपण समजा धुवायला घेतले कपडे तर ते क्लीन होतील का नाही होणार पण सपोज आपण पाण्यामध्ये डिटर्जंट टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं काय झालं त्याचा फेस तयार झालेला आहे आणि त्याच्यात आपण कपडे जर भिजत ठेवले तर काय होणार आहे ते कपडे एकदम क्लीन होतील आता हे असं का झालं का तर सरफेस टेन्शन ज्या वेळेस वॉटरचं डिक्रीज होत आहे त्यावेळेस ते वॉटर जे आहे ते सॉलिडसोबत सॉलिड म्हणजे आपले क्लोथ यांच्यासोबत चांगला कॉन्टॅक्ट तयार करतं बेटर कॉन्टॅक्ट होतो म्हणजे सरफेस टेन्शन ज्या वेळेस कमी होतं त्यावेळेस सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये बेटर कॉन्टॅक्ट असतो आणि सरफेस टेन्शन ज्या वेळेस इन्क्रीज होतं त्यावेळेस सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये बेटर कॉन्टॅक्ट होत नाही आलं लक्षात सगळ्यांच्या मग कपडे आपले क्लीन होण्यासाठी त्याच्यामध्ये असणारी डट पूर्णपणे निघून जाण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर डिटर्जंट टाकलं पाहिजे डिटर्जंट का टाकायचा सरफेस टेन्शन कमी होण्यासाठी मग सरफेस टेन्शन कमी झाल्यावर ॲक्च्युली होतं काय तर सरफेस टेन्शन कमी झाल्यानंतर ते वॉटर सॉलिडसोबत काय होतं कॉन्टॅक्टमध्ये येतं आणि तो जो कॉन्टॅक्ट आहे हा कसा असतो तर स्ट्रॉंग कॉन्टॅक्ट होतो आणि त्यामुळं ते एकदम मिक्स झाल्यामुळे कपडे कसे होतात क्लीन होतात आलं लक्षात म्हणजे सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये बेटर कॉन्टॅक्ट कधी होणार ज्या वेळेस सरफेस टेन्शन डिक्रीज होणार आलं लक्षात मग सरफेस टेन्शन डिक्रीज होण्यासाठी काय टाकायचं पाण्यामध्ये डिटर्जंट किंवा फिनॉल जर तुम्ही ॲड केलं तर या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत या कशा आहेत स्पॅरिंगली सोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या ॲड केल्यानंतर सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर डिक्रीजेस त्यानंतर थर्ड केस जी आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हणूयात इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज ॲड केल्यानंतर काय होतं इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज जर तुम्ही ॲड केल्या एक्झाम्पल्स काय असतील याचे ऑइल त्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल असेल केरोसिन जर तुम्ही ऑइल केरोसिन हे जर तुम्ही ॲड केलं पाण्यामध्ये तर ते काय होणार आहे फ्लोट होणार आहे बरोबर पाण्यावर काय होईल तरंगेल ते ऑइल आणि केरोसिन मग हे जे आहे हे सोल्युबल आहे का नाही ते पाण्यामध्ये विरघळत नाही ते पाण्यावर काय होतं फ्लोट होतं मग ऑइल आणि केरोसिन अशा टाईपच्या कोणत्याही फ्लोट होणाऱ्या इम्प्युरिटीज सच लाईक इथे आपण डर्ट पण म्हणू शकतो डर्ट आता इथं हे जे आहे हे पाण्यामध्ये विरघळतं का नाही विरघळत मग अशा प्रकारच्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्या जर ॲड झाल्या तर सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं बघा काय सांगितलं ऑइल केरोसिन डट अशा प्रकारच्या इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्या ॲड केल्यानंतर काय होणार आहे सरफेस टेन्शन डिक्रीज होणार आहे आता इथं या केसमध्ये सरफेस टेन्शन डिक्रीज का होतं मला सांगा सरफेस टेन्शन वाढण्याचं इन्क्रीज होण्याचं कारण काय असतं तर मोलिक्यूल्स कुठं गेलेले असतात बॉटमला मग आपण सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी काय करतो तर जे मोलिक्यूल्स बॉटमला गेलेले आहेत त्यांना कुठे आणतो 
टॉपला आणतो ना परत कुठे फ्री सरफेसमध्ये म्हणजेच कुठे सरफेस फिल्ममध्ये म्हणजे बॉटमचे मोलिक्युल्स ज्या वेळेस सरफेस फिल्ममध्ये येतात त्यावेळेस सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं म्हणजेच काय तर सरफेस फिल्ममध्ये म्हणजेच फ्री सरफेसवर जेवढे जास्त मोलिक्युल्स असतील तेवढं सरफेस टेन्शन काय असणार आहे कमी असणार आहे मग आता बघा सपोज आपण ऑइल ॲड केलं ऑइल ॲड केल्यानंतर एक प्रकारचा लेयर तयार होणार आहे ना कशावर फ्री सरफेसवर म्हणजेच काय झालं लेयर तयार झालं याचा अर्थ काय झालं तर ते जे मोलिक्युल्स आहेत ते मोलिक्युल्सची संख्या फ्री सरफेसवर काय आहे जास्त आहे बरोबर फ्लोट होत आहे ऑइलचे सगळे मोलिक्युल्स हे वॉटरवर काय होत आहेत फ्लोट होत आहेत म्हणजे काय तर इथं काय होतं बघा तर नंबर ऑफ मोलिक्युल्स जे आहेत ते फ्री सरफेसवर कसे आहेत जास्त आहेत त्याच्यामुळे सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं बरोबर मग आता इथे बघा आपण इम्प्युरिटीजसाठी काही एका एक्झाम्पल्स बघितलेली आहेत फर्स्ट केस सोल्युबल इम्प्युरिटीज लाईक शुगर सॉल्ट या जर तुम्ही लिक्विडमध्ये म्हणजेच वॉटरमध्ये ॲड केल्या तर त्या केसमध्ये सरफेस टेन्शन वॉटरचं काय होतं इन्क्रीज होतं सेकंड केस स्पॅरिंगली सोल्युबल ऑर पार्शियली सोल्युबल इम्प्युरिटीज ज्या आहेत सच लाईक डिटर्जंट फिनॉल या जर तुम्ही वॉटरमध्ये ॲड केल्या तर त्या वॉटरचं सरफेस टेन्शन हे काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे थर्ड केस आपण बघूयात जर इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज लाईक ऑइल केरोसिन डट ह्या जर आपण ॲड केल्या वॉटरमध्ये तरी पण सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं ओके इथं डिक्रीज कुणामुळे होतं पार्शियली आणि पार्शियली सोल्युबल आणि इनसोल्युबल याच्यामुळे काय होतं डिक्रीज होतं सरफेस टेन्शन आणि सपोज इम्प्युरिटी अशी आहे जी सोल्युबल आहे त्याच्यामुळे सरफेस टेन्शन काय होणार आहे तर इन्क्रीज होणार आहे आलं सगळ्यांच्या लक्षामध्ये बघा इथे आपण काय बघितलं तर इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज ऑन सरफेस टेन्शन त्यानंतर सेकंड आपण बघूयात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेन्शन टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो सरफेस टेन्शनवर हे आपल्याला इथे आता बघायचं आहे वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस हे लक्षात ठेवायचं ज्या वेळेस टेम्परेचर इन्क्रीज केलं जातं त्यावेळेस सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होतं मग आता जर तुम्ही हॉट वॉटर घेतलेलं असेल आणि कोल्ड वॉटर घेतलेलं असेल तर याच्यामध्ये सरफेस टेन्शन कोणाचं जास्त असणार आहे तर हॉट वॉटरचं सरफेस टेन्शन मिनिमम असणार आहे आणि कोल्ड वॉटरचं सरफेस टेन्शन हे मॅक्झिमम असणार आहे बघा काय सांगितलं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं मग थंड पाणी आहे त्याचं सरफेस टेन्शन कसं आहे जास्त आहे त्याला तुम्ही हीट दिली आणि त्याचं टेम्परेचर काय केलं इन्क्रीज केलं ते पाणी आता गरम झालेलं आहे मग याचं सरफेस टेन्शन काय होणार आहे तर डिक्रीज होणार आहे आलं लक्षात सगळ्यांच्या म्हणजेच काय जर थंड पाणी आहे तर सरफेस टेन्शन जास्त आहे आणि गरम पाणी आहे तर सरफेस टेन्शन कमी आहे ओके आता आपल्याला कधी कधी सांगितलं जातं बघा कॉटनचे नवीन क्लोथ्स असतात कॉटनचे नवीन कपडे ज्या वेळेस आपण मार्केटमधून घेऊन येतो त्यावेळेस त्याचा फर्स्ट वॉश जो करायचा असतो तो आपण कशामध्ये करतो थंड पाण्यामध्ये करतो गरम पाण्यामध्ये करतो का नाही नवीन कॉटनचे कपडे हे जर तुम्ही गरम पाण्यात भिजवून ठेवले तर काय होईल सांगा त्याचा पूर्णपणे कलर निघून जाईल बरोबर की नाही म्हणजेच काय जर न्यू क्लोथ्स असतील कॉटनचे तर त्याच्यावर एक टॅग लिहिलेला असतो की वॉश इन कोल्ड वॉटर कशामध्ये वॉश करायचे असतात कोल्ड वॉटर थंड पाण्यामध्ये वॉश करायचे कधीही तिथे गरम पाणी यूज करायचं नाही आता हे मी मगाशी जे सांगितलं होतं ना डिटर्जंटचं त्याच्याशी याची लिंक आहे बघा जर तुम्ही गरम पाण्यामध्ये वॉश केले तर काय होतं बघा गरम पाणी सरफेस टेन्शन कसं आहे कमी आहे सरफेस टेन्शन कमी असेल तर मग अशी सांगितलं मी की सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट कसा असेल बेटर कॉन्टॅक्ट असेल कधी सरफेस टेन्शन कमी असताना मग सरफेस टेन्शन कमी कुणाचं आहे तर हॉट वॉटरचं कॉटनचे नवीन कपडे आणले आणि हॉट वॉटरमध्ये तुम्ही ते भिजवून ठेवले 
काय होईल बघा हॉट वॉटरचं सरफेस टेन्शन कमी आहे याचा अर्थ काय की ते वॉटर आणि ते क्लोथ यांच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट कसं होणार बेटर कॉन्टॅक्ट होणार कॉन्टॅक्ट बेटर झाला मॉलिक्यूल्सचा तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर त्याचा जो कलर आहे तो कलर काय होणार आहे जाणार आहे निघून बरोबर मग तिथे कॉन्टॅक्ट चांगला झाल्यामुळे ते कॉटनच्या क्लोथचा कलर काय झाला निघून गेला मग जर आपण तो न्यू क्लोथ आहे आणि तो कोल्ड वॉटरमध्ये भिजत ठेवला तर काय होईल बघा थंड पाण्यामध्ये नवीन कपडा कॉटनचा तुम्ही भिजवला थंड पाण्याचं सरफेस टेन्शन कसं असतं जास्त असतं सरफेस टेन्शन जर जास्त असेल तर ते सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यामध्ये तेवढा बेटर कॉन्टॅक्ट होत नाही बरोबर थंड पाणी असेल तर काय होणार आहे सरफेस टेन्शन जास्त आहे आणि सरफेस टेन्शन जास्त असल्यामुळे त्या कॉटनच्या कपड्याचे मोलिक्यूल्स आणि वॉटरचे मोलिक्यूल्स यांच्यामध्ये फारसा चांगला कॉन्टॅक्ट होणार नाही आणि त्यामुळे त्या कॉटनच्या कपड्याचा कलर जाणार आहे का नाही तो आहे असा राहील आता लक्षात त्याच्यामागचं कारण काय तर गरम पाण्याचं सरफेस टेन्शन कमी झाल्यामुळं कॉन्टॅक्ट चांगला होतो आणि त्यामुळं काय होतो त्याचा कलर जातो आणि जर तुम्ही थंड पाण्यात भिजवलेत तर तेवढा बेटर कॉन्टॅक्ट त्यांच्यामध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचा कलर जात नाही आलं सगळ्यांच्या लक्षात मग आता इथे काय सांगितलं मी की टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय होतं डिक्रीज होतं बरोबर मग त्याच्याचमुळं थंड वॉटर जे आहे किंवा थंड पाणी जे आहे त्याचं सरफेस टेन्शन काय असतं मॅक्झिमम असतं आणि गरम पाणी जे आहे त्याचं सरफेस टेन्शन हे कमी असतं आलं सगळ्यांच्या लक्षात आता बघा काय सांगितलं आहे की टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर सरफेस टेन्शन काय होतं डिक्रीज होत जातं बरोबर आता कमी 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 होत चाललं आहे आणि ते एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला काय झालं झिरो झालं म्हणजे काय सांगितलं मी की टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय होतं डिक्रीज होतं टेम्परेचर वाढवत आहे सरफेस टेन्शन काय होत जाईल कमी 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 होत जाईल एका लेवलला ते जाऊन किती होईल सांगा झिरो होईल सरफेस टेन्शन पहिल्यांदा जास्त होतं हळूहळू हळू ते काय झालं कमी कमी झालं आणि मिनिमम ते किती होऊ शकतं झिरो होऊ शकतं आणि इकडे टेम्परेचर काय होत आहे इन्क्रीज होत आहे मग टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाऊन ज्या टेम्परेचरला सरफेस टेन्शन झिरो झालं त्या टेम्परेचरला काय म्हटलं जातं क्रिटिकल टेम्परेचर ओके क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे काय तर टेम्परेचर ॲट व्हीच टेम्परेचर ॲट व्हीच सरफेस टेन्शन बिकम्स झिरो ज्या टेम्परेचरला लिक्विडचं सरफेस टेन्शन हे किती होतं झिरो होतं त्या सरफेस टेन्शन त्या टेम्परेचरला काय म्हटलं जाईल क्रिटिकल टेम्परेचर आलं लक्षात सगळ्यांच्या क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे काय तर टेम्परेचर ॲट व्हीच सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड बिकम्स झिरो सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे काय काय सांगितलं याच्यामध्ये ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस सो कोल्ड वॉटर इज हॅविंग हाय सरफेस टेन्शन अँड हॉट वॉटर इज हॅविंग लो सरफेस टेन्शन ओके ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस अँड ॲट सर्टन टेम्परेचर द व्हॅल्यू ऑफ सरफेस टेन्शन बिकम्स झिरो अँड धिस टेम्परेचर ॲट व्हीच सरफेस टेन्शन इज झिरो इज कॉल्ड ॲज द क्रिटिकल टेम्परेचर ओके आता इथे हे जे सांगितलेलं आहे टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस पण इथे बघा एक एक्सेप्शन आहे या स्टेटमेंटला एक्सेप्शन कोणता आहे बघा मोल्टन कॉपर मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम हे जे दोन आहेत सबस्टान्सेस यांच्यासाठी सरफेस टेन्शन टेम्परेचर सोबत इन्क्रीज होतं ओके एक्सेप्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत हे एम सी क्यूमध्ये विचारले जातात काय नावं आहेत मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम हे दोन कशाला एक्सेप्शन आहेत या केसला एक्सेप्शन्स आहेत म्हणजे आपण इन जनरल काय सांगतो तर टेम्परेचर वाढल्यावर सरफेस टेन्शन कमी होणार आहे बरोबर पण या स्टेटमेंटला एक्सेप्शन आहे 
याचा अर्थ काय तर मोल्टन कॉपर मोल्टन कॅडमियम यांच्यासाठी टेम्परेचर वाढल्यानंतर टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर सरफेस टेन्शन काय होतं इन्क्रीज होतं आता लक्षात सगळ्यांच्या बघा इन जनरल टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस ओके इट बिकम्स झिरो ॲट सर्टन टेम्परेचर and the temperature at which surface tensions become zero is called as the critical temperature but for molten copper and molten cadmium surface tension increases with increase in temperature he don exception lakshat thevayche molten copper ani molten cadmium आलाय सगळ्यांच्या लक्षामध्ये बघा इथे आता आपण काय बघितलं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेन्शन now we will see our next point excess pressure across the free surface of the liquid okay in this we are seeing there are three types of surfaces first is plane surface second is convex surface and third is concave surface okay point cha naav kay ahe excess pressure across the फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड एक्सेस प्रेसर क्या बढ़ाच है फर्स्ट बढ़ा सर्फेस कसा घ प्लेन सर्फेस मे इत खाली है लिक्विड है लिक्विड का हा जो फ्री सर्फेस है हा कसा है तो प्लेन है सैकेंड केस जी है ये सर्फेस कस संगित है कॉन्वेक्स सर्फेस है म्हणजे इथं लिक्विड आहे आणि त्या लिक्विडचा हा फ्री सरफेस आहे आणि याचा शेप कसा आहे तर कॉन्व्हेक्स शेप आहे त्यानंतर ही थर्ड केस आहे या थर्ड केसमध्ये इथं लिक्विड आहे आणि या लिक्विडचा हा फ्री सरफेस आहे आणि त्याचा हा जो सरफेस आहे हा सरफेस कसा आहे बघा सगळ्यांनी कॉन्केव्ह शेपमध्ये आहे आपल्या लक्षात तर आता फर्स्ट केस आपण बघूयात प्लेन सरफेस ज्या वेळेस लिक्विडचा फ्री सरफेस हा इथे प्लेन आहे प्लेन आहे तर त्या केसमध्ये होणार काय बघा मला सांगा ज्या वेळेस आपण फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ड्रॉ करतो ते कुठे ड्रॉ केलं जातं तर टेन्जन्शियल टेन्जन्शियल कोणाला असतं तर लिक्विडच्या फ्री सरफेसला ते टेन्जन्शियल असतं म्हणजे हे लिक्विड आहे या लिक्विडचा हा फ्री सरफेस आहे आणि त्या फ्री सरफेसला ते काय दाखवलं जाईल टेन्जन्शियल दाखवलं जाईल मग सपोज इथे आपण ए आणि बी असे दोन पॉईंट घेतलेत ए पॉईंट जो आहे तो फ्री सरफेसच्या वर आहे म्हणजे कुठे आहे तो एअरमध्ये दाखवला आहे बी जो आहे बी हा पॉइंट इन साइड द लिक्विड आहे आणि कुठे आहे तो या फ्री सरफेसच्या खाली आहे आणि हा सरफेस आहे प्लेन प्लेन सरफेसला टेन्जंट काढली तर ती टेन्जंट कुठे असणार अशी हॉरिझॉन्टल असणार आहे बरोबर म्हणजे याच्यावर ऍक्ट होणार आहे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन तुम्हाला आठवत आहे का बघा आपण अशा प्रकारचं एक व्हेसल घेतलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये हा फ्री सरफेस होता इथे एक लाईन ड्रॉ केलेली होती आणि त्या लाईनवर ॲक्ट होणारे असे फोर्सेस दाखवलेले होते आणि हे जे फोर्सेस असतात हे दोन्ही साईडला आपण दाखवले होते ना म्हणजे इथला मोलिक्यूल हा या दोन्ही मोलिक्यूल्सकडून काय केला जातो ॲट्रॅक्ट केला जातो मग सेम तसंच आपल्याला इथे बघायचं आहे बघा इथं सपोज इथे एखादा मोलिक्यूल आहे तर तो या साईडला पण ॲट्रॅक्ट होईल या साईडला पण ॲट्रॅक्ट होणार आहे बरोबर म्हणजे इकडे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आहे टी आणि इकडे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आहे टी आणि हे दोन्ही पण कसे आहेत एकमेकांना अपोझिट आहेत आणि त्यामुळे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन जर इक्वल अपोजिट असेल तर ते काय होईल सांगा कॅन्सल होईल इक्वल अपोजिट फोर्सेस एकमेकांना काय करतात बॅलन्स करतात आणि नेट फोर्स किती होतं झिरो होतं मग त्याच प्रकारे जर सरफेस हा प्लेन सरफेस असेल तर प्लेन सरफेसवर जे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन आपण ड्रॉ करतो आहे ते कसं असणार आहे टेन्जनशियल असेल आणि या ज्या टेन्जंट आहेत त्या कशा दाखवल्यात बघा या इकडे दाखवलेल्या आहेत आणि त्या कशा असतील इक्वल आणि अपोजिट इक्वल अपोजिट फोर्सेस आहेत त्याच्यामुळे ते कॅन्सल होतील आणि रिझल्टंट फोर्स या प्लेन सरफेसवर ॲक्ट होणार हे किती असेल झिरो असेल रिझल्टंट फोर्स प्लेन सरफेसवर किती ॲक्ट होत आहे सांगितलं झिरो ॲक्ट होत आहे मग अशा केसमध्ये याच्यावर फोर्स किती आहे किंवा कोणतं फोर्स आहे तर बघा हा जो पॉइंट ए आहे 
तो पॉइंट कुठे आहे ॲटमॉस्फियर मध्ये एअर मध्ये आहे म्हणजे याच्यावर ऍक्ट होणार फोर्स कोणता आहे तर एफ ए म्हणजे कोणतं ऍटमॉस्फेरिक फोर्स बरोबर कोणतं फोर्स आहे तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण म्हणतो ना ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मग त्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मुळे जे फोर्स आहे ते म्हणजे काय असेल एफ ए असेल मग या केस मध्ये या ए पॉइंट वर ऍक्ट होणार फोर्स कोणता आहे तर ऍटमॉस्फेअर मुळे ऍक्ट झालेला फोर्स आहे आणि तेच फोर्स कुठे असेल पॉइंट बी ला असेल म्हणजे एफ ए इज इक्वल टू काय असणार या केस मध्ये एफ बी म्हणजेच काय तर दोघांच्या वरच फोर्स सेम आहे आणि त्याच्यामुळं दोन्ही प्रेशर कसे होतील सेम होतील म्हणजे प्रेशर ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू काय असणार आहे प्रेशर ऍट पॉइंट बी का का तर तो जो प्लेन सरफेस आहे त्याच्यावर रिझल्ट फोर्स ऍक्ट होत नाही त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होत नाही म्हणून त्याच्यावर प्रेशर ऍक्ट होत नाही बरोबर मग प्रेशर कुणाचं आहे ऍटमॉस्फिअरच आणि तो ज्या अर्थी बॅलन्स आहे प्लेन आहे ना सरफेस म्हणजे बॅलन्स्ड आहे म्हणजे इकडनं किंवा इकडनं अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड दोन्ही कसलंही प्रेशर ऍक्ट होत नाही अपवर्ड सुद्धा ऍक्ट होत नाही आणि डाऊनवर्ड सुद्धा ऍक्ट होत नाही मग जे काही प्रेशर आहे ते काय झालेलं आहे बॅलन्स्ड आहे म्हणजे त्या सरफेसच्या वर जेवढं प्रेशर आहे तेवढंच प्रेशर त्या सरफेसच्या कुठे आहे खाली आहे आणि त्यामुळे दोन्हीकडे प्रेशर सेम असल्यामुळे तो सरफेस कसा राहतो प्लेन राहतो आता लक्षात सगळ्यांच्या म्हणजे जर प्लेन सरफेस असेल तर त्या प्लेन सरफेसच्या कोणत्याही साईडला जर प्रेशर तुम्ही चेक केलं तर ते किती कसं असतं सेम असतं म्हणजे या सरफेसच्या वर जेवढं प्रेशर आहे तेवढंच प्रेशर या सरफेसच्या खाली असेल कोणत्या केसमध्ये प्लेन सरफेससाठी प्ले प्रेशर ॲट पॉइंट ए इज इक्वल टू काय असेल प्रेशर ॲट पॉइंट बी आणि या केसमध्ये प्रेशर डिफरन्स हा काय असेल झिरो असेल प्रेशर सेम आहे त्याच्यामुळे प्रेशर डिफरन्स किती असणार झिरो असणार आहे त्यानंतर आपण सेकंड केस बघूया सेकंड केसमध्ये कोणता सरफेस आहे बघा कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे आता हा जो आहे हा फ्री सरफेस आहे लिक्विडचा हे लिक्विड आहे आणि या लिक्विडचा हा कसला सरफेस आहे फ्री सरफेस मग आपण काय केलं इथं पॉइंट ए आहे बरोबर कुठे आहे इथं या सरफेसवर बी कुठं आहे पॉइंट बघा इन साईड द लिक्विड ए पॉइंट इथं आहे बी पॉइंट इथे आहे आपण ए पॉइंट मधून या सरफेसला काय काढल्या टेन्शन आता टेन्शन का काढल्या का तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन हे कसं असतं सरफेसला म्हणजेच फ्री सरफेसला टेन्जनशियल असतं मग आता हा ए पॉइंट जो आहे तो कुठे आहे बघा कॉन्वेक्स सरफेसवर आहे आणि आपण काय केलं तर इथून काय केल्या टेन्जंट ड्रॉ केलेल्या आहेत टेन्जंट कोणावर ड्रॉ केलेल्या आहेत आपण असं म्हणू शकतो की हा ए पॉइंट जो आहे तो आपण ह्या सरफेसपासून जरा इथे वर घेऊयात थोडासा आणि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन काय असेल बघा तर इथून एक टेन्शन काढली इकडून एक टेन्शन काढलेली आहे या ज्या टेन्शंट आहेत या सरफेसला टेन्शंट असतील फ्री सरफेसला टेन्शंट असतील फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑलवेज ॲक्ट टेन्जनशियली टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड सो हिअर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन इज डायरेक्टेड अलॉंग द टेन्जंट टू द कॉन्व्हेक्स सरफेस ओके आता जर तुम्ही अशा टेन्जंट काढल्या तर टेन्जंटमुळं ॲक्ट होणारं ते जे रिझल्टंट फोर्स आहे दोन टेन्जंट आहे ते तुम्ही ॲड करू शकताय का नाही करू शकत सबट्रॅक करू शकताय का नाही करू शकत कारण ह्या डिफरंट डायरेक्शन्समध्ये आहेत मग आता जर यांचा तुम्ही रिझल्टंट काढला तर तो रिझल्टंट अपवर्ड असेल का डाऊनवर्ड असेल कुठं असेल सांगा रिझल्टंट असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये मग इथं काय लिहिलं आहे एफ टी एफ टी म्हणजे काय तर या सरफेस टेन्शनमुळे असणारं फोर्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन जे रिझल्टंट आहे ते कुठे असेल इन साइड द लिक्विड एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आता हा जो ए पॉइंट है या ए पॉइंट वैक्ट होना जे प्रेसर है तो को प्रेसर है ऐटमोस्फेरिक प्रेसर है बरोबर म्हणजे हे जे फोर्स आहे हे कोणतं फोर्स आहे तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मुळे ऍक्ट होणारं फोर्स आहे म्हणजे ए पॉइंट वर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऍक्ट होत आहे आणि हे जे आहे टेन्जंट ड्रॉ केलेले म्हणजेच काय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्व्हेक्स शेप इट इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन इफेक्टिव्ह फोर्स कुठे आलं डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आलं आणि हे जे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे किंवा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मुळे असणारं फोर्स आहे 
ते सुद्धा कुठे आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि दोन्ही पण डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असल्यामुळं होणार काय तर इफेक्टिव्ह प्रेशर हे कुठे फॉल होणार डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर डाऊनवर्ड त्यानंतर प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेन्शन हे कुठे आहे ते पण डाऊनवर्ड आहे मग हे दोन्ही पण डाऊनवर्ड असतील तर डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये प्रेशर जास्त एक्झर्ट झालं बरोबर म्हणजे इफेक्टिव्ह प्रेशर हे कुठे असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असणार आहे इफेक्टिव्ह प्रेशर डाऊनवर्ड आहे याचा अर्थ प्रेशर ॲट बी इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट ए बघा या पॉईंटला जास्त प्रेशर असेल आणि या पॉईंटला कमी प्रेशर असेल कारण इफेक्टिव्ह कुठे आहे डाऊनवर्ड डाऊनवर्ड पॉईंट कोणता आहे बी सो द प्रेशर ॲट पॉईंट बी इज ग्रेटर दॅन द प्रेशर ॲट पॉईंट ए बी पॉईंटला प्रेशर जास्त असेल कोणापेक्षा तर ए पॉईंटपेक्षा आलं लक्षात आता इथं बघा हा जो पॉईंट आहे हा बी पॉईंट हा कुठे येतो इथे लिक्विडमध्ये म्हणजे जर कॉन्व्हेक्स शेपमध्ये फ्री सर्फेस असेल तर लिक्विडवर प्रेशर जास्त आहे आणि सर्फेसवर प्रेशर कमी आहे बघा हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे कॉन्व्हेक्स शेप असेल तर इनसाईड द लिक्विड प्रेशर कसं आहे जास्त आहे बरोबर कारण ते प्रेशर सगळं कुठे चाललंय डाऊनवर्ड त्याच्यामुळं लिक्विडवर प्रेशर जास्त असेल आणि हा जो सरफेस आहे त्या सरफेसवर प्रेशर हे कसं असेल कमी असेल कारण ते वरून खाली ॲक्ट होत आहे म्हणजे वर प्रेशर काय असेल कमी असेल आणि ह्या लिक्विडवर जास्त असेल म्हणजेच कॉन्व्हेक्स सरफेस जर तुम्ही घेतला तर त्या सरफेसवर ॲक्ट होणारं प्रेशर हे कमी असतं आणि लिक्विडवर ॲक्ट होणारं प्रेशर हे काय असतं जास्त असतं ओके आता ही थर्ड केस बघा याच्यामध्ये कॉनकेव सरफेस घेतलेला आहे म्हणजे हे जे इथं लिक्विड आहे त्या लिक्विडचा हा जो फ्री सरफेस आहे हा सरफेस कसा आहे बघा कॉनकेव सरफेस आहे मग या सरफेसला जर तुम्ही अशा टँजंट ड्रॉ केल्या तर ह्या टँजंट काय दाखवतात फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेन्शन मग फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेन्शन ॲक्टिंग अलॉंग द कॉन्केव सर्फेस हे आहे कुठे बघा अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये या केसमध्ये ते कुठे होतं डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये मग या केसमध्ये ते कुठे असणार आहे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये मग जर तुम्ही टोटल रिझल्टंट फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेन्शन ॲक्टिंग ऑन द कॉन्केव सर्फेस फाइंड आउट के लिए कुछ संगा अपवर्ड डायरेक्शन मधे बरबर कुछ है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्य दिस इज द रिजल्ट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कॉन्केव सर्फेस ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेन्शन ओके जे है रिजल्ट फोर्स है ऐटमोस्फेरिक प्रेसर कुछ है डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू टेन्शन कुछ है अपवर्ड मशा केस मधे हो फोर्स कुणावर एक्सर्ट के तर या कॉन्केव सरफेसवर कोणाकडून एक्झर्ट केलं जात आहे लिक्विडकडून एक्झर्ट केलं जात आहे म्हणजे इथं याच्या उलटी प्रोसेस होते इथं काय होत होतं तर सरफेसकडून लिक्विडमध्ये प्रेशर एक्झर्ट केलं जातं आणि इथं काय केलं जातं तर लिक्विडकडून सरफेसवर प्रेशर एक्झर्ट केलं जातं मग त्याच्यामुळं इथं वर अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये प्रेशर ॲक्ट होईल आणि प्रेशर ॲट पॉईंट ए इज काय असेल ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट पॉईंट बी म्हणजे प्रेशर ॲट पॉईंट ए ए कुठं आहे बघा कॉन्केव सरफेसच्या वर आहे आणि बी कुठे आहे या कॉन्केव सरफेसच्या खाली आहे बरोबर मग अशा केसमध्ये कॉन्केव सरफेस घेतला तर सरफेसवर प्रेशर एक्झर्ट केलं जात आहे आणि कोणाकडून केलं जात आहे लिक्विडकडून एक्झर्ट केलं जात आहे म्हणजे लिक्विड टू सरफेस प्रेशर एक्झर्ट केलं गेलं म्हणजे कोणावरचं प्रेशर इन्क्रीज झालं तर सरफेसवरचं प्रेशर इन्क्रीज झालं मला लक्षात त्यामुळं या पॉईंटला प्रेशर जास्त आणि या पॉईंटला प्रेशर कमी असेल आता नीट लक्षात ठेवायचं प्लेन सरफेस आहे प्लेन सरफेस फर्स्ट केस या केसमध्ये प्लेन सरफेसच्या दोन्ही साईडला प्रेशर कसं असतं सेम पी ए इक्वल टू काय लिहिलं आपण पी बी सेकंड केस कॉन्व्हेक्स सरफेस असेल तर लिक्विडवर प्रेशर जास्त आहे सरफेसवर कमी आहे ओके कॉन्व्हेक्स सरफेसवर प्रेशर कमी ॲक्ट होतं आणि लिक्विडवर प्रेशर जास्त जास्त ॲक्ट होत आहे आणि थर्ड केसमध्ये सरफेस जर कॉन्केव असेल 
तर त्या कॉनकेव सरफेसवर प्रेशर जास्त एक्झट केलं जातं आणि लिक्विडमध्ये प्रेशर कमी असतं आणि त्यामुळे एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं तर कॉन्व्हेक्स सरफेसवर ॲक्ट होणारं प्रेशर हे कमी असतं आणि कॉनकेव सरफेसवर ॲक्ट होणारं प्रेशर हे काय असतं जास्त असतं त्यामुळे ह्या याच्यामधून आपल्याला काय समजलं तर प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स सरफेस इज लेस दॅन प्रेशर ऑन कॉनकेव सरफेस हे खूप महत्त्वाचं प्रेशर कोणावर जास्त आहे कॉनकेव सरफेसवर कोणावर कमी आहे कॉन्व्हेक्स सरफेसवर ओके सगळ्यांनी व्यवस्थित हे नोट डाऊन करायचं आहे कारण नेक्स्ट पॉईंट जो आपला आहे कॅपिलरीचा कॅपिलरी ॲक्शन कॅपिलरी राईज कॅपिलरी फॉल तर त्या केसेसमध्ये तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित लक्षात असेल तरच तो पॉईंट नीट समजणार आहे काय सांगितलं प्लेन सरफेस दोन्ही साईडला प्रेशर सेम कॉन्वेक्स सरफेस लिक्विडवर प्रेशर जास्त सरफेसवर कमी आणि कॉनकेव असेल तर कॉनकेव सरफेसवर जास्त असेल लिक्विडमध्ये कमी असेल आणि त्यामुळे या सगळ्यावरून कन्क्यूज कन्क्लुजन काय मिळतं आपल्याला तर प्रेशर ऑन द कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑन द कॉन्व्हेक्स सरफेस ओके आज आपण काय काय बघितलं बघा फर्स्ट आपण पॉईंट कोणता बघितला तर शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप त्यामध्ये कॉस्थिटाचा फॉर्म्युला बघितला होता टी टू मायनस टी वन अपॉन टी थ्री अशा टाईपमध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या केसेस बघितल्या होत्या ॲक्युट अँगल कधी मिळतो ऑप्ट्यूज कधी मिळतो झिरो डिग्री कधी मिळतो ओके ह्या केसेस होत्या त्यानंतर सेकंड आपण बघितलं इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज अँड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेन्शन जर तुम्ही सोल्युबल इम्प्युरिटी ॲड केल्या सरफेस टेन्शन इन्क्रीज होतं स्पॅरिंगली सोल्युबल ॲड केल्या तर डिक्रीज होतं इनसोल्युबल ॲड केल्या तर डिक्रीज होतं टेम्परेचरसोबत सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं म्हणजे काय टेम्परेचर वाढलं सरफेस टेन्शन कमी होणार पण याला एक्सेप्शन सांगितले मी मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम त्यानंतर नेक्स्ट केस आपण बघित नेक्स्ट पॉईंट कोणता बघितला एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड याच्यामध्ये तीन केसेस प्लेन असेल दोन्ही साईडला सेम त्यानंतर कॉन्व्हेक्स असेल सरफेसवर कमी लिक्विडवर जास्त कॉनकेव असेल सरफेसवर जास्त लिक्विडवर कमी आणि त्यामुळे प्रेशर ऑन द कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑन द कॉन्व्हेक्स सरफेस एवढे पॉईंट आज आपण बघितलेले आहेत हे सगळ्यांनी व्यवस्थित रिवाइज करायचे आहेत एकदा ओके